Mercredi, jour de conseil des ministres, le gouvernement réunit en sa séance ordinaire acte de plusieurs décisions relatives à la vie de la nation. Le code des douanes en relecture pour une efficacité dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Le Conseil informe du rapatriement de 173 Burkinabés de la Côte d'Ivoire. À 63 enfants mineurs et orphelins, le statut de pupille de la nation a été accordé. Les implications d'un tel statut dans ce point des grandes décisions avec ses cousins. L'exécutif burkinabé, dans une dynamique de lutte sans merci contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et aussi de contrôle de l'importation des armes. Un engagement traduit à ce Conseil des ministres. Pour étoffer l'arsenal juridique dans ce sens, un avant-projet de loi portant code des douanes est ainsi adopté. Une décision pour mettre à jour ce code au regard de l'évolution de l'environnement économique. Ce code des douanes devrait donc être en phase avec les réalités du moment. Un certain nombre d'innovations ont été apportées, parmi lesquelles les plus importantes sont par exemple les questions liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Et la douane qui contrôle les frontières a un rôle très important à jouer. Donc euh, ces questions ont été prises en compte pour faire en sorte que nous puissions disposer d'un dispositif beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des, des capitaux. Également, nous sommes aujourd'hui aussi dans un contexte d'insécurité qui commande que la douane puisse jouer un rôle très important dans la lutte contre l'insécurité, notamment par le contrôle de l'importation des armes, mais également aussi par sa participation donc aux opérations sur le terrain. Et enfin, il a été pris en compte tout ce qui est innovation liée au commerce électronique. Cela va permettre donc à la douane d'avoir un dispositif qui permet de prendre en compte les réalités du marché international et également du marché national et également renforcer les dispositifs de, de collecte des ressources. Les passifs sociaux liés à la dissolution du médiateur du FASO sont aussi une préoccupation à cette rencontre gouvernementale. Une instruction a donc été donnée pour une gestion rationnelle de ce dossier, surtout sur les cas des agents recrutés sous le régime de contrat à durée indéterminée. Le conseil des ministres a donné l'autorisation de gérer ce passif, pas en les intégrant en tant qu'agents de la fonction publique et conformément au texte, mais en les redéployant au niveau du ministère de la fonction publique qui pourra les mettre à la disposition de toute institution qui viendrait à et poser une préoccupation en besoin de personnel. Et en dernière position, étant donné que c'est un type de personnel particulier, en ce qui concerne leur masse salariale, elle sera tout simplement reversée de façon mensuelle ou annuelle au niveau du ministère de la fonction publique. Et c'est à ce niveau-là que nous allons procéder à leur paiement, ça veut dire les gérer jusqu'à les libérer au fur et à mesure que leur moment de retraite va arriver. Ce conseil des ministres pense également aux enfants des forces de défense et de sécurité tombés pour la patrie ou blessés en opération et dans l'incapacité de faire face aux charges familiales. Il prend un décret portant adoption de pupilles de la nation au profit de 63 enfants mineurs et orphelins. Un décret qui octroie des droits aux pupilles de la nation. Être adopté comme pupille de la nation emporte gratuité hein, des soins de santé, gratuité des frais de scolarité, gratuité des transports publics, bien entendu avec un soutien euh, moral, matériel et financier. Aujourd'hui, nous appelons effectivement euh, les personnes qui sont, les familles qui sont dans ces conditions, effectivement, qui peuvent déposer une requête auprès du procureur du FASO et la procédure va suivre son cours. Si les conditions sont remplies, bien entendu, il pourrait avoir des décrets qui puissent reconnaître à ces enfants mineurs euh, comme pupilles de la nation. L'exécutif burkinabé a été informé au cours de cette rencontre du refoulement 273 Burkinabés composés majoritairement de femmes et d'enfants de la République de Côte d'Ivoire. Une expulsion en total déphasage des règles élémentaires humanitaires. Le chef de l'État a donné des instructions pour qu'une mission gouvernementale puisse immédiatement se déporter sur le terrain au niveau donc de Yendere pour non seulement faire le point de la situation et surtout s'assurer que toutes les dispositions idoines sont prises pour assurer donc un accueil digne 
et décent de nos compatriotes et que bien sûr toutes les mesures sont prises pour que l'assistance nécessaire puisse leur être apportée. Le conseil a aussi examiné un rapport relatif à la situation de l'électrification rurale. Un rapport qui mentionne des difficultés et des insuffisances qui entravent le relèvement du taux d'électrification dans les zones rurales. Le conseil enterrine alors un décret qui apporte plusieurs innovations comme l'impossibilité désormais de créer des coopératives d'électricité. Parmi ces innovations, il y a que le territoire sera désormais découpé en zone administrative qui va coïncider avec les régions administratives telles qu'on les connaît aujourd'hui. Chaque zone, chaque région administrative devra faire l'objet de concessions, d'une ou de plusieurs concessions. Et à travers ces concessions, chaque entreprise privée qui va postuler va arrêter un plan d'investissement et un plan d'extension sur la base d'un cahier de charge. Les zones qui sont des localités sous coopérative d'électricité, qui sont dans de bonnes dispositions, c'est-à-dire qui sont bien gérées, pourront être autorisées à poursuivre l'exploitation de ces zones sous réserve de présenter dans les six mois qui suivent un cahier de charge montrant les extensions à opérer et les différents relèvements du niveau qui seront assurés. Toutes les localités qui sont sous coopérative et qui ne sont pas bien gérées, le conseil a décidé de retirer les dites localités et de les confier soit à la Sonabel ou à une entreprise privée qui va présenter un cahier de charge et s'assurer de la meilleure exploitation de ces zones. Il y a également des coopératives qui ne sont pas sous des coupelles. Le conseil a décidé que ces localités fassent l'objet d'appels à concurrence ou sous forme d'offres spontanées sur la base d'un cahier de charge. En plus de ces innovations, chaque entreprise soumissionnaire devrait également présenter un cahier de charge qui prend en compte l'usage productif d'électricité. Ce conseil a aussi adopté un décret portant réglementation des servitudes inondables des canaux d'évacuation des eaux de pluie dans la ville de Ouagadougou. Pour les barrages, c'est une distance de 100 mètres qui est retenue comme zone de servitude inondable avec des adaptations pour les barrages numéro 2 et 3 et 25 mètres pour les autres canaux. Le président du FASO a aussi donné des orientations pour trouver un plan d'aménagement afin d'ériger des immeubles au fin de rendre agréable la vie dans les zones proches des servitudes inondables.